నమస్కారం ఓం శాంతి మానస కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం మనం గత రెండు వారాలుగా మానసిక ఆరోగ్యము దాని గురించి అనేక విషయాలను మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం మానసిక ఆరోగ్యం అనేది మొదలయ్యేది ఆలోచనల ద్వారా సంకల్పాల ద్వారా రకరకాల సంకల్పాలు ఏమి ఉంటాయి వాటికి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఏంటి మన సంకల్పాన్ని మనం మార్చుకోవాలి అంటే చేసుకోవాల్సిన పద్ధతులు ఇలాంటి అనేక విషయాల గురించి మనం గత రెండు భాగాలుగా చర్చించుకుంటూనే ఉన్నాం దీని గురించి ఇంకా లోతైనటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం ఈ కాలంలో చాలా చాలా న్యూక్లియర్కి కూడా మైక్రో ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువైపోయాయి ఒకప్పుడు అందరూ ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉండేవారు ఉమ్మడి కుటుంబం తర్వాత న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి మొదలయ్యాయి ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ కన్నా మైక్రో ఫ్యామిలీస్ అంటే అత్త మామ తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఎవరూ కూడా ఉండరు కేవలం భార్య భర్త వాళ్ళకి ఒకటి ఇద్దరు సంతానం అంతే ఆ ఉన్న ముగ్గురులో కూడా భార్యాభర్తల మధ్య కీచులాట్లు ఒక్క వారం రోజులకు ఎవరన్నా వచ్చి ఉన్నా సరే వాళ్ళతో కీచులాట్లు అసలు ఇద్దరు మనుషులు సఖ్యంగా ఉండడం అనేటువంటిది ఈ కాలంలో చాలా కష్టమైపోయింది మాట్లాడితే సూసైడ్స్ చేసుకోవడం చిన్న చిన్న విషయాలకే భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడమో భర్త ఆత్మహత్య చేసుకోవడమో ఇలాంటివి పేపర్ నిండా నిండిపోతూ ఉన్నాయి కానీ మానవ జీవితం అనేటువంటిది చాలా చాలా విలువైనటువంటిది చచ్చి సాధించేది ఏమీ లేదు అని నానుడే ఉంది ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయాం అనుకోండి ఎవరి మీద మనం సాధిస్తాం ఏడ్చేవాళ్ళు జీవితం అంతా ఏడుస్తారా ఏడవరు కదా నెల రోజులు ఏడుస్తారు రెండు నెలలు ఏడుస్తారు ఇంకా ఉంటే సంవత్సరం ఏడుస్తారు తర్వాత ఎవరి జీవితంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సంవత్సరానికి ఒకసారి చనిపోయిన వాళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకుంటారు కనుక నేను చచ్చిపోతాను 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 అని ఇలా అనడం చిన్న చిన్న తగువులకు కూడా ఈ మా ఈ కాలంలో కామన్ అయిపోయింది కానీ మనం ఆత్మహత్యకు మించిన మహాపాపం ఇంకోట్లేదు ఆత్మహత్య వల్ల మళ్ళీ మనం జన్మ తీసుకుని ఆ పాపం యొక్క భోగాన్ని మనమే భోగించాలి అది ప్రకృతి విరుద్ధం నేచర్కి విరుద్ధమైనటువంటిది ఆత్మహత్య ఎలాంటి సమస్యకైనా సరే ఒక పరిష్కారం అనేది ఉంటుంది ఏ పరిష్కారము లేకపోతే సమయం కూడా ఒక్కోసారి సమస్యని పరిష్కరిస్తూ ఉంటుంది మనం ఏదో ఒక చిన్న ప్రాబ్లంని పట్టుకుని దాన్ని పెద్దదిగా చేసుకుంటాం కానీ మనకి జీవితంలో ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి అనేక విషయాల గురించి మనం మర్చిపోతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఒకప్పుడు పవర్ కట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉండేవి గంటలు గంటల తరబడి కరెంట్ ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు భారతదేశం ఎంతో పురోగతి చెందుతూ ముఖ్య పట్టణాల్లోనూ సిటీస్లోనూ పవర్ కట్స్ అంతగా ఉండట్లేదు ఎప్పుడూ కరెంటు లభిస్తూనే ఉంటుంది సో కరెంట్ ఏంటి ఎప్పుడూ ఉంటుంది కదా అని అనుకుంటాం కానీ ఆ కరెంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు పోతే ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా కరెంటు పోతే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి సెల్ ఫోన్ ఛార్జ్ అవ్వదు అది అన్నిటికన్నా పెద్ద సమస్య సో కరెంట్ రాగానే ముందు అందరూ ఏం పెడతారు సెల్ ఫోన్లు ఛార్జింగ్లు పెడతారు మిగిలింది ఏది పని చేసినా పని చెప్పినా సెల్ ఫోన్ మాత్రం కంపల్సరీగా పని చేయాలి సో ఆ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మనం కరెంటు విలువ మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఒకప్పుడు మంచినీటి కోసం స్త్రీలు నది ఒడ్డులకి రెండేసి మూడేసి కిలోమీటర్లు కూడా ప్రయాణం చేసి రెండు బిందెలు మంచినీళ్ళు తెచ్చుకునేవారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ పరిస్థితి ఇంకా చాలా గ్రామాల్లోనూ మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ ఉంది కానీ పట్టణాల్లో మోటార్ వేసుకుంటే మంచి నీరు చాలా సులభంగా లభిస్తుంది సో ఇలాగ ఆధునిక జీవితంలో మనకి ఎన్నో సౌలభ్యాలు ఉన్నాయి ఇవి భౌతికమైనటువంటివి అంతర్లీనంగా కూడా చాలామందికి చాలా కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిని మనం గౌరవించం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దానికి మనకి వాల్యూ తెలీదు ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటికి మనం వాల్యూ మనకి తెలీదో లేని వాటి గురించి మనం ప్రాకులాడుతూ ఉంటాం దానివల్ల ఉన్నది కూడా పాడవుతుంది 
మామూలుగా సామెత ఉంది కట్టెకే ఎగరలేనమ్మ ఉట్టికి ఎగిరింది అనేసి సో ముందు మనం దగ్గర ఉన్నటువంటిది మనం ఎప్పుడైతే మనం గౌరవించి దాన్ని అభినందించలేమో ఆ వచ్చేదాన్ని కూడా మనం అభినందించలేము సో ఈ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్ళేటువంటి ఈ ప్రయాణంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది కృతజ్ఞతాభావం మనకి ఏమీ లేకపోయినా మంచి ఆరోగ్యం ఉందనుకోండి అది ఎంత పెద్ద వరం కాళ్ళు చేతులు అన్నీ సరిగ్గా పనిచేస్తూ మంచి చూపు ఉండి మంచి వినికిడి ఉండి శరీర అవయవాలన్నీ సరిగ్గా పనిచేస్తూ ఉండడం ఎంత గొప్ప అదృష్టం ఇలాగ మన జీవితంలో లెక్క పెట్టుకుంటే ఎన్నో అదృష్టాలు ఉన్నాయి ఎండకి వానకి తడిచిపోతూ పూరి పాకల్లో ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ మనం ఒక పక్కా బిల్డింగ్లో ఉన్నప్పుడు మంచిగా గాలి వెళ్తురు వచ్చేటువంటి ఒక మంచి ఇంట్లో ఉంటే అది ఎంత పెద్ద వరం పిల్లలు లేక అలమటిస్తున్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ మంచి పిల్లలు ఉండడం ఎంత పెద్ద వరం సమయానికి మూడు పూట్ల తిండి లేక చిన్న పిల్లలు కూడా తిండి కోసం నీటి కోసం అలమటిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది కోట్లల్లో ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో కానీ మనకి సమయానికి నచ్చినటువంటి తిండి నచ్చినటువంటి ఆహారం లభించడం ఎంత గొప్ప వరం కట్టుకోవడానికి సరైన బట్టలు కూడా లేకుండా చింకిపోయిన బట్టలు కట్టుకుని మాసిపోయిన బట్టలు కట్టుకుని తిరిగేటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ మనకి రోజుకొక కొత్త బట్టలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎంత పెద్ద వరం సో మనం జీవితంలో మనం లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటే వాస్తవానికి మన దగ్గర ఉండేది ఎప్పుడూ ఎక్కువే ఉంటుంది లోటు అనేది చాలా మటుకు మన మనసులో మనం తయారు చేసుకుంటాం ఎందుకు పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకుని కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏముందో లేదో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది చెప్తారా ఎవరన్నా తెలియదు కదా సో మన దగ్గర ఉన్నదాంతో మనం ఫస్ట్ సంతోషంగా ఉండడమే అందుకని ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు మీ ఒక లెటర్ రాయడము లేదంటే మీ మనసులోనో ఆ రోజు మీకు జరిగినటువంటి మంచి విషయాలను అన్నిటినీ నెమర వేసుకోండి అది ఎంతో చిన్నదైనా అయి ఉండొచ్చు ఇవాళ నేను నాకు నచ్చిన భోజనం చేశాను ఇవాళ ఏ ట్రాఫిక్ లేకుండా నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను ఇవాళ నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఇలాగ చాలా చిన్న చిన్న విషయాలే అయి ఉండొచ్చు కానీ అలా లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే మనకి తక్కువలో తక్కువ యాభై అరవై దొరుకుతాయి ఇవాళ మంచి ఏసీ గదిలో నేను ఉన్నాను ఎండకు నేను ఎండలేదు వర్షంలో తడవలేదు ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా అయి ఉండొచ్చు భారీ వర్షాలు పడితే పూరిలలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతాయి ఇంట్లోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఇలాగ ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు నా జీవితంలో నాకు లభించినటువంటి వరాలు మంచి విషయాలు ఏమున్నాయి అనేది మనం నెమర వేసుకోవడం ఒక చాలా 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 మంచి మనకి మనమే మేలు చేసుకోవడం అది ఎంతో చిన్న విషయమైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని రాసుకోండి రాసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఏ రోజన్నా మనం చాలా నిరుత్సాహంగా బాధగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పుస్తకం తెరిచి చూసుకోవచ్చు చూసుకున్నప్పుడు తెలియకుండానే మన మనసులో ఆనందం ఉంటుంది నిజమే కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇన్ని ఉంచుకొని కూడా నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానా అని మన మీద మనకే నవ్వు వస్తుంది అప్పుడు మన ముందు ఉన్నటువంటి సమస్యను ఎదుర్కొనే ధైర్యం వస్తుంది ఆ సమస్య చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ హనుమంతుడి గురించి కథ ఉంది హనుమంతుడికి తనకు అంత శక్తి ఉంది అని మర్చిపోయాడు కానీ తర్వాత అతనికి తెలియజేయడం జరిగింది నువ్వు ఇంత బలశాలివి కానీ నీ శక్తిని నీ నీ నుంచి దాచేశారు అని తన దగ్గర అంత శక్తి ఉందని తెలిసిన తర్వాత హనుమంతుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు సాధించాడు అదేవిధంగా మన దగ్గర ఏముందో మనం మర్చిపోయినప్పుడు అన్నీ మనకు లోట్లాగే కనిపిస్తాయి సో సంతోషకరమైనటువంటి జీవితానికి అక్కని సాధన రోజు పడుకునే ముందు నా దగ్గర ఏమి ఉన్నాయి ఇవాళ నాకు ఏం మంచి జరిగింది అని మన దగ్గర ఒక డైరీలో రాసుకుని పెట్టుకోవడం ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం క్షమాగుణం వాస్తవంగా క్షమించడం అనేటువంటిది 
చాలామంది చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు దానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎదుటి వాళ్ళని క్షమిస్తే మనం ఓడిపోయాము అని భావిస్తాం వాళ్ళు అంత పెద్ద పని చేస్తే మేము ఎలా క్షమించేస్తామండి వాళ్ళు అంత మాట అంటే మేము ఎలా క్షమించేస్తామని అంటారు అంటే ఏంటి వాళ్ళ మీద పగ మన మనసులో ఉంచుకున్నంత వరకు మన మీద గెలిచినట్టు ఫీల్ అవుతాం కానీ ఆ పగ అనేటువంటిది లోపలే ఉండి మన మనసును తినేసే చెదపురుగు లాంటిది చెదపురుగు బయటికి కనపడదు ఆ బీరువా చెక్క బీరువా చెక్క బీరువాలాగా అందంగానే ఉంటుంది కానీ లోపల వేల కొలిది చెదపురుగులు చేరుతాయి అవి లోపల నుంచి తినేస్తూ ఉంటాయి కానీ బయటికి మాత్రం భలే అందంగా కనిపిస్తాయి వాస్తవానికి క్షమాభావనకి మంచి ఉదాహరణ నెల్సన్ మండేలా యొక్క జీవితం నెల్సన్ మండేలాని అనేక సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ వారు కారాగారంలో బంధించి ఉంచారు ఆయన్ని కారాగారం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది విలేకరులు అడిగారు ఇప్పుడు మీరు బ్రిటిష్ వారి మీద పగ సాధిస్తారా కక్ష సాధిస్తారా అని అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి జవాబు మనం ఎల్లవేళలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేను ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఒక జైల్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు పగలు ప్రతీకారాలని ఇంకొక జైల్లో ఉండాలని నేను అనుకోవట్లేదు అనేసి అంటే స్థూలంగా మనం బయట ఉన్న ఎదుటి వ్యక్తి మీద కోపం మన మనసులో ఉన్నప్పుడు మన మనసు అనేటువంటి ఒక జైల్లో ఉన్నట్టే బంధింపబడి ఉన్నట్టే సో ఎదుటి వాళ్ళని క్షమించడం వాళ్ళ కోసం కాదు మన మీద మనమే చేసుకునేటువంటి ఒక పెద్ద ఉపకారం పరోపకారం ఎదుటి వాళ్ళకు మంచి చేసేదానికన్నా ముందు మన మీద మనం మంచి చేసుకోవాలి అనేకమైనటువంటి అంటే జీవనశైలి ఆధారంగా వచ్చేటువంటి జబ్బులకి కారణం మనసు లోతుల్లో పేరుకుపోయినటువంటి ఇలాంటి భావాలే ఏదో ఒక మాటనో ఏదో ఒక సంఘటనలో మన మనసులో అలా పెట్టేసుకుంటాం ఎప్పుడూ దాని గురించి బాధపడుతూ ఉంటాం దాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటాం దానివల్ల మనసులో ఎంతో ఒత్తిడి పుట్టి అది శరీరంలో జబ్బు కింద పరిగణిస్తుంది సో క్షమాభావన అనేటువంటిది ప్రతి మానవుడు తన మీద తనే చేసుకోగలిగేటువంటి చాలా పెద్ద ఉపకారం మూడోది ఆత్మగౌరవం మన జీవితంలో ఆనందం కోల్పోవడానికి ఒక చాలా పెద్ద కారణం ఇతరులతో పోల్చుకోవడం అది ఒక్కొక్కసారి స్థూల భౌతికమైన విషయాలే కాకపోవచ్చు డబ్బు సిరి సంపదలే కాకపోవచ్చు చాలా లోపల లోపల విషయాలు కూడా మనం పోల్చుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళు అలాగున్నారు నేను ఇలాగున్నాను వాళ్ళు అది చేస్తారు నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను వాళ్ళు అక్కడే మొదలు పెట్టుకుని ఎంత మంచి స్థితిలో ఉన్నారు నేను ఇక్కడే ఉండిపోయాను ఇలాగా చాలాసార్లు మనం ఇతరులతో పోల్చుకుని మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుల్లోనూ ఏదో ఒక విశేషత ఉంటుంది ఏదో ఒక గొప్పతనం ఉంటుంది గొప్పతనం లేకుండా ఎవ్వరూ ఉండరు కొందరివి బయటికి కనిపిస్తాయి మంచిగా నృత్యం చేయొచ్చు మంచిగా పాటలు పాడచ్చు మంచిగా పెయింటింగ్ వేయచ్చు పెద్ద మేధావి అయి ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద విషయాలు కనిపెట్టచ్చు చంద్రమండలానికి వెళ్ళొచ్చు ఇలా కొందరి యొక్క విశేషతలు బయటికి కనిపిస్తాయి కానీ కొందరివి బయటికి కనిపించవు కొందరిలో ఓర్పు చాలా ఉంటుంది కొందరిలో సహనం ఉంటుంది కొందరిలో మంచితనం ఉంటుంది కొందరిలో మంచి మాటలు ఉంటాయి కొందరిలో మంచి ఆలోచనలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క మనిషిలోనూ ఏదో ఒక మంచి గుణం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో మన యొక్క విశేషతను మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన మీద మనకే గౌరవం పెరుగుతుంది సమాజంలో అనేక అభిప్రాయాలు ఉంటాయి నలుపు తెలుపు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బు లేని వాళ్ళు ఇలాగా రకరకాల విధాలుగా మనుషుల్ని విభజిస్తారు వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ప్రతి మానవుడు 
విశేషమైనటువంటి వాళ్ళు యునీక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకొకరితో పోల్చుకోలేం చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఒకలా ఉంటారని లేదు చదువు లేని వాళ్ళు అందరూ ఒకలా ఉంటారని లేదు పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకలా ఉంటారని లేదు పల్లెటూరుల్లో ఉంటున్న వాళ్ళందరూ ఒకలా ఉంటారని లేదు ఇవన్నీ మనం బయట బయట సృష్టించుకున్నటువంటి తేడాలు తప్ప వాస్తవంగా లోతుగా ఆలోచిస్తే వీటిలో పెద్ద సత్యం అనేది ఉండదు కానీ ప్రతి మనిషి తనలోని గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకుని అది నాకు నా కుటుంబానికి సమాజానికి నేను ఎలా ఉపయోగించుకోగలనో అనేటువంటిది ఆలోచించుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు తమ జీవితంలో ఏదో ఒక గొప్పతనాన్ని సాధించగలరు అయితే గొప్పతనం అంటే అది కేవలం డబ్బు వస్తేనే కాదు నలుగురిలో మంచి పేరు వస్తే నలుగురు మనల్ని గౌరవిస్తే మనం ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవించగలిగినప్పుడు మన జీవితంలో సార్థకత ఉన్నట్టే ఎంత డబ్బు సంపాదించి ఎంత పెద్ద కారులో తిరిగినా ఎదురుగుండా దండాలు పెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళగానే వాళ్ళ గురించి వేరుగా మాట్లాడుకుంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది గాంధీ గారు మహాత్మా గాంధీ భారతదేశానికే జాతిపిత కానీ ఆయన ఎంత నిరాడంబరంగా ఉండేవారు అని ఆయన ప్రపంచానికే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని దేశాల్లోనూ మహాత్మా గాంధీ యొక్క విగ్రహం ఉంటుంది పూజ్యనీయుడు బాపూజీ అని అంటారు కానీ ఆయన ఎంత నిరాడంబరంగా ఉండేవారు సత్యత అహింస అనేటువంటి ఈ రెండు దివ్యమైనటువంటి గుణాల ఆధారంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇప్పించారు సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగ ప్రతి ఒక్కళ్ళు తమలో ఉన్నటువంటి విశేషతను తెలుసుకుని దాన్ని గమనించుకున్నట్లయితే వాళ్ళు తమ జీవితంలోనూ హ్యాపీనెస్ నింపగలరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనూ వాళ్ళ వల్ల సమాజానికి కూడా చాలా మెలకు అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఎప్పుడన్నా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మన జీవితాన్ని సంతోషంగా చేసుకున్న బాధాకరంగా చేసుకున్న అది మన చేతిలోనే ఉంటుంది కానీ మనకి ఆ నిజం ఒప్పుకోవడం ఇష్టం లేక ఎదుటి వ్యక్తి మీద మనం నెడతాం మా అమ్మ నాన్న వల్ల ఇలా అయిపోయిందనో నా భార్య వల్ల ఇలా అయిందనో నా భర్త వల్ల ఇలా అయిందనో మా పిల్లల వల్ల ఇలాగ అయ్యిందనో అనేసి ఒకవేళ అందులో నిజమున్నా అబద్ధమున్నా అది వేరే విషయం కానీ నేను నా స్వయంలో నేనేం చేసుకున్నాను అనేసి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తిని మార్చగలం అది మనల్ని మనమే ఎవ్వరు ఎదుటి వ్యక్తిని మార్చలేరు ఆఖరికి తల్లి తండ్రి కూడా తమ పిల్లల్ని కొంతవరకు చెప్పగలరు అంతే తర్వాత వాళ్ళని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తల్లిదండ్రులు కూడా మార్చలేరు ప్రతి ఒక్కరు సాధించగలరు సాధించి చూపెట్టినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కరుడు గట్టిన కిరాతకులు కూడా సమాజ సేవ చేసినటువంటి వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు దురలవాట్లు వ్యసనాలను వదిలేసి మంచి యోగి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అనేక మంది ఉన్నారు దీని అంతటికీ బీజం దృఢ సంకల్పం కానీ ఆ దృఢ సంకల్పం కూడా ఎప్పుడు చేయగలం నా వల్ల ఇతరులకు సంతోషం కలగాలి అనేటువంటి భావన అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మకుమారి సంస్థ గత ఎనభై సంవత్సరాలుగా వాస్తవానికి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో శారీరక అనారోగ్యాల కన్నా మానసిక అనారోగ్యాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ముందే మేల్కొని మనల్ని మనం శక్తివంతంగా చేసుకున్నప్పుడు అలాంటి అనారోగ్యాలనంతటినీ వీలైనంత వరకు మనం అరికట్టచ్చు లేకపోయినట్లయితే ఈ మానసిక అనారోగ్యాలు శారీరక అనారోగ్యాల్లోకి వస్తాయి విశ్వవ్యాప్తంగా మెడిటేషన్ని ఉచితంగా నేర్పించడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఎంతోమంది వేల కొలది తమ జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని దూరం చేసుకుని తమకి తమ కుటుంబానికి సంతోషకరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు మీకు ఈ విషయం గురించి ఏ సందేహాలున్నా ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నా ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి నంబర్స్ని మెయిల్ ఐడిని సంప్రదించగలరు ఈ విషయాలన్నీ మీకు మీ జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగపడతాయని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం ఓం శాంతి నమస్కారం